പല ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊരു ശബ്ദം അവരുടെ എന്തൊരു ചിരിയാണ് കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്നോട് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അസത്യം പറഞ്ഞ ആളല്ല എന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞു മോശമില്ല അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഒരു ആവറേജ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില ആൾ പറയും ഫോട്ടോ കാണിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ എനിക്ക് പക്ഷിശാസ്ത്രം നോക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ലോ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നില്ല ഫോട്ടോ എന്റെ ഇല്ലല്ലോ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഹായ് നമസ്കാരം ഉണ്ട് എല്ല മുറിയെ പണിയെടുത്താൽ പല്ല മുറിയെ തിന്നാം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ പഴമൊഴി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ല മുറിയെ പണിയെടുക്കാൻ വയ്യ അല്ലേ എന്നാ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി പറയൽ നിർത്താമോ അതും പറ്റില്ല തടയാതെ നമുക്ക് വെണ്ണ കിട്ടുമോ ഇല്ല പാലിലും തൈരിലുമുള്ള വെണ്ണ വേർപ്പെടുത്തി എടുക്കണമെങ്കിൽ കടഞ്ഞേ മതിയാകൂ വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാൽ വെണ്ണ താനെ പുറത്തു വരുമോ ഇല്ല സോ ഏത് നേട്ടവും കൈവരണമെങ്കിൽ പ്രയത്നം അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പണ്ട് ദേവന്മാർ അമൃതിന് വേണ്ടി പാലാഴി മഥനം നടത്തിയപ്പോൾ അമൃതിന് പുറമെ പാരിജാതവും കാമധേനുവും ചന്ദ്രനും കാളകൂടവും ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൽ യാത്രശ്ചികമായി ഭാഗ്യങ്ങൾ വേറെയും വന്നു ചേരും എളുപ്പമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്ത് വൻ വിജയങ്ങൾ നേടുക അസാധ്യമാണ് നോ പെയിൻസ് നോ ഗെയിംസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ വിജയം സ്വപ്നം കണ്ട് അലസരായി കിടക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ ഉണർന്ന് വിജയം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലക്ഷ്യം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു കഠിന പ്രയത്നത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഈ കഠിന പ്രയത്നം എന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര കഠിനമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ആഹ്ലാദകരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം ഹോ കോൾ എടുക്കണം വയ്യ എന്തൊരു മുഷിപ്പ തീർന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കില്ല മറിച്ച് ഹായ് കോൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് എന്തൊരു സുഖം എന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ വർഷങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും കൂട്ടിന് ആളുണ്ടാകും സോ ആരംഭിക്കുന്നു ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി സ്പോൺസർഡ് ബൈ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ് നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സഞ്ജു സുരേഖ് ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്ടോബർ മാസം ഒരു ബോധവൽക്കരണ മാസമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടികളിൽ ഒന്നാണ് കീമോതെറാപ്പി മൂലമുണ്ടാകുന്ന മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇതിനെന്താണ് പരിഹാരം ഇക്കാലത്ത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സ്കാൽപ് കൂളിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് വെച്ച് തല തണുപ്പിക്കുക അതുവഴി മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ തത്വം കീമോതെറാപ്പി മൂലമുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും തടയാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു സ്ഥാനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ മാസത്തിലെ ഈ വിവരം നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവെച്ചത് രാജഗിരി ക്യാൻസർ സെന്റർ ആലുവ നമസ്കാരം ദാസേട്ടാ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഇത് ഹൃദയപൂർവം രാജകരിയിൽ നിന്ന് ആശാലതയാണ് ഗുരുവായൂർ ഗോവിന്ദദാസേട്ടന് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ടല്ലോ മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പ എനിക്ക് തോന്നി ആശാലത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറയാ പറയാ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ആ മമ്മിയോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ ബിസിയാണ് ആ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മമ്മിയോ ക്ഷേത്രം അല്ലല്ലോ മാറി പുതിയതായി പുതുതായി ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നു ഒരുപാട് റിനോവേഷൻസ് വന്നു പിന്നെ മഹാദേവൻ എന്ന് ചൈതന്യം വർദ്ധിച്ചില്ലേ അതാണ് 
നമുക്ക് മഹാദേവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പഴയ തലമുറക്കും അറിയില്ല പുതിയ തലമുറക്കും അറിയില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നുള്ള അത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ ഞങ്ങള് വളരെ ഒരു നൂറ് വയസ്സായ ആൾക്കാരോട് പോലും അന്വേഷിച്ചപ്പോ എന്നാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്നുള്ള അവർക്കും അറിയില്ല അത് ശരി പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം നോക്കിയപ്പോ ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് വർഷം മുന്നേ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു പുനഃപ്രതിഷ്ഠ മഹാദേവന് നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഞങ്ങൾ കഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം നടത്തി അതിൽ നിന്നുള്ള ഔക്കം ഉണ്ടായത് എന്താണെങ്കിൽ മഹാദേവന്റെ പ്രതിഷ്ഠ എടുത്തു മാറ്റി അതിൽ നിന്നുള്ള ജീർണതകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്ത്രിയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ തന്ത്രി പറഞ്ഞു അത് വൈകിക്കരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നടത്തണം അതാണ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ആ അപ്പൊ ദേവജ്ഞന്മാരോടും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്ഷേത്രത്തിന് അഭിനതിക്കും അതുമാതിരി ക്ഷേത്ര ചൈതന്യത്തിനും ഇടവരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തില് പത്ത് ദിവസത്തെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകളും മഹാദേവന്റെ വിഗ്രഹം എടുത്തു മാറ്റി ബാലാലയത്തിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അതിനുശേഷം ശ്രീകോവിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ജീർണതകളും ഒക്കെ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും അതേ ശ്രീകോവിലിന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചു ആ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം നടന്നുള്ള ദ്രവ്യാവൃത്തി കലശം കൂടി നമ്മള് വലിയൊരു വലിയൊരു ചെലവുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ഒന്നൊന്നര കോടി രൂപ നമുക്ക് ചെലവ് വരുന്നൊരു ചടങ്ങായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് ചടങ്ങുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകളുടെ അവസാന ദിവസമാണ് ഈ ദ്രവ്യാവർത്തി കലശം നടത്തിയത് അത് എൺപത്തൊമ്പതോളം കർമ്മികള് വന്നിട്ടാണ് കലരി തന്ത്ര വിദ്യാപീഠത്തിൽ നിന്നുള്ള കർമ്മികൾ വന്നിട്ടാണ് അത് നടത്തിയത് നമ്മളെ മുഖ്യതന്ത്രി ദിനേശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അത് നടന്നത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ഒന്നര കോടി രൂപ നമുക്ക് ചെലവാവണേല് ഒന്നിച്ചില്ലാൻ കോടി രൂപ നാട്ടുകാർ നമുക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിച്ചതാണ് ഓ വലിയ കാര്യം വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ നമുക്ക് മമ്മിയോട് ദേവസ്വം ഭജനാവുന്ന എടുക്കേണ്ടി വന്നത് അതപ്പം എന്തായാലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പുതിയൊരു പദ്ധതിക്ക് നമ്മൾ രൂപം നൽകി തുടങ്ങിയിട്ടു അതെന്താണാവോ ചുറ്റമ്പലം ചെമ്പോല മേല് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത മാസം തന്നെ പഞ്ചു തുടങ്ങും എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങ് നടക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ദാസേട്ടനെ പോലുള്ളവരുണ്ടെങ്കില് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ആന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയുന്ന ആള് ദാസേട്ടനാണല്ലോ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സറിയാവുന്നവരെ കുറിച്ചല്ലേ നമുക്ക് വാചാലയാവാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവരും വലിയ മനസ്സിനുടമകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും ഈ ഒരു മാറ്റം കാണാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തട്ടെ ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം സരസ്വതിച്ചി എന്ത് പറയുന്നു മക്കളോ മക്കളും സുഖമായിട്ട് പോണു അപ്പൊ എല്ലാരടുത്തും ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം പറയാ മഹാദേവന്റെ നല്ലൊരു പാട്ട് ഞാൻ വെച്ചുതരാം ഓക്കെ ദാസേട്ടാ ശരി എന്നാ ആരാണി ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്ര കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായ ചികിത്സയും മരുന്നും ലഭിച്ച് നല്ല ചികിത്സകരുടെ പരിചരണവും കിട്ടി നന്നായി ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്ര അതെ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളുടെ ഈ രാജകീയ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രയുടെ അഴകുറ്റ സമൂഹം കരുത്തുറ്റ സമൂഹം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ രാജകീയ പരിചരണം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കത്ത് വായിക്കാം അങ്ങനെയാണല്ലോ പതിവ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിവ് തെറ്റാതെ ഇത് ആദ്യത്തെ കത്ത് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ആശേച്ചിക്കും ബാലേട്ടനും എന്തോ ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഹൃദയപൂർവം രാജകിരി കേൾക്കാറുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ആവാഹിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാളുകളെ പോലെയാണ് ഞാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കരയാറുണ്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് ക്യാരക്ടർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരും കുറവായിരുന്നു എന്നാലും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രകളും നടത്തങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ബാലേട്ട ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നീങ്ങുമ്പോൾ ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വന്ന്
ഏതോ അറിയാത്ത നാട്ടിൽ പെട്ടുപോയ അവസ്ഥ ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ദിവസങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെയാണ് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു ജീവിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാം അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു ആളുകളുമായി അധികം ഇടപെടുകാൻ പേടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളെ നേരിൽ കാണണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സ്നേഹത്തോടെ മാളവിക പുൽപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ കത്തിനെ കുറിച്ച് ആശേച്ചിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും അല്ലേ ചിലതൊക്കെ അല്ല കുറെയൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ആരെയും കാണാതിരിക്കുന്നത് ആരെയും കാണാതെ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോകം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പോയി ആ ചായ കുടിക്കാൻ പോയ ഹോട്ടലിൽ ഒരാളാണ് നമുക്ക് ആ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുത്തന്നത് അതായത് ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമസ്ഥ ഉടമസ്ഥൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ആശേച്ചിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനകം പോയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ബാലിക്ക് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഏഹ് പൈസ ഉള്ള കോടീശ്വരന്മാർക്ക് പോവാൻ സമയമില്ല സമയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോവാൻ സമയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കുറച്ച് ദേഷ്യത്ത് തന്നെയാണ് പെരുമാറിയത് ഞാൻ പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു വിഷയം ആൾത്തെ ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അതിനുശേഷം പുള്ളി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ബാലകൃഷ്ണനും ഞാനും ഡാനിയലും കൂടെ ചോദിച്ചു ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ലേ ചേട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരുപാട് പേര് കടയിൽ വരും എനിക്കുള്ള നല്ല ആൾക്കാർ എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ആ എനിക്ക് കുറച്ചു പേര് മതി അവര് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ചെലവുണ്ടാവും ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചായക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു ചായക്കട നടത്തി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മറുഭാഗത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുറന്ന് വിടുക മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂപ്പറാ എന്തുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് കുത്തിയില്ല കുത്താൻ പറ്റൂല നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വിൻ ജോയ് രാജേരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഒക്ടോബർ മാസം നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ അവയർനെസ് മന്ത് ആയിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസറിന്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷണം ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേദനയില്ലാതെ മുഴകൾ വരുന്നതും അത് പെട്ടെന്ന് വലിപ്പം വെക്കുന്നതും ബ്രസ്റ്റിന്റെ നിപ്പിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജുകൾ ബ്ലഡി ഡിസ്ചാർജോ അല്ലാതെയോ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജുകൾ ആവാം പിന്നെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാനും ഒരു മാമോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എർലി സ്റ്റേജിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എർലി സ്റ്റേജിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത ബ്രസ്റ്റ് കാൻസറിന് പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ അധികമാണ് സ്ഥാനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ മാസത്തിലെ ഈ വിവരം നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവെച്ചത് രാജഗിരി കാൻസർ സെന്റർ ആലുവ കൽബിന്റെ കൽബായ മുത്തേ എല്ലാരും പറയുന്ന ഞമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടിയ പത്രിയും കോയിക്കറിയും പോലാന്ന് ഞമ്മക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നാണ്ടില്ല ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നൊന്നല്ല ഇതെന്റെ നെഞ്ചും കൂടിനകത്ത് കടന്നിട്ട് നീറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇമ്മിണി നാളായിക്കണ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ മുഖം ഓർക്കുമ്പോ ബേജാറായിട്ടാ പറയാ ഇങ്ങനെ അന്ന കിനാ കണ്ട് കിടന്നിട്ട് രാത്രി ഉറക്കം പോലും വരുന്നില്ല പൊന്നെ ഇന്നലെ ഓർത്ത് കിടന്ന് ഞമ്മള് കിനാവിന്ന് ഞെട്ടിണീറ്റത് സുബിഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടിട്ടാ ഇന്നലെ മീൻ വിൽക്കുമ്പോ അയല അയല എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഐശേ ഐശേ എന്ന് വിളിച്ച് കുരുമാലായി ഇത് വല്ലോ അറിയുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്നെ കഴിഞ്ഞാഴ്ച ഈ വളക്കടയിൽ വന്നത് ഞാൻ കണ്ടിക്കണ് ഓടി വന്ന് വള ഞാൻ ഇട്ട് തന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാ അപ്പോഴേക്കാന്ന് എന്റെ ബാപ്പാന്റെ മുഖം പിന്നെ ഓർമ്മ വന്നത് അനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാണോ മുത്തെ അന്ന ഞാൻ കിട്ടിയാലേ പൊന്നല്ല ഇട്ട് പടക്കണ മൊഞ്ചത്തിയാക്കും നാപ്പതിനായിരം ഉറപ്പിയ ബാങ്കിലുണ്ട് ഇനി ഞമ്മള് ശ്രമിച്ച് കാശ് കൂട്ടി വെക്കാം എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇക്കുമത്ത് ഒന്ന് പിടിയിട്ടിയ മാത്രം മതി ബാക്കി ഞ
നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭാണ അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി നിക്കാണ് എന്തൊരു സന്തോഷ ഏത് മനുഷ്യനും മുഖത്ത് നോക്കി അസത്യം പറഞ്ഞാലും അത് പുകഴ്ത്തുന്നതാണ് വലിയ ഇഷ്ടവും ഏത് മനുഷ്യനും അത് സുഖിക്കും സുഖിക്കും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അസത്യം പറഞ്ഞാൽ ആശയിച്ചു സുഖിച്ചില്ലേത് ഇതിപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടായിട്ടാ ഏത് ഈ കത്തല്ലേ കത്തില് ഒരു കാര്യം കേട്ടിക്കുന്ന ഞങ്ങള് എന്താണത് ഓരോരുത്തർ നാപ്പതിനായിരം റുപ്യ ഉണ്ടോ അല്ലോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല എന്നിട്ട് പൊന്നിട്ടിട്ട് ഒരു പവൻ വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സംശയം അപ്പൊ ഏതായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രണയാഭ്യർത്ഥന ആശയിച്ച് ആശയിച്ചൊരു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കൂക്കി നോക്കുക അവര് കോലായിൽ വരുത്തുന്നോണ്ട് നോക്കാം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയുർവേദ വിഭാഗം പ്രസവാനന്തര പരിചരണത്തിനായി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചികിത്സയിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യം ക്ഷേമം തുടങ്ങി ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പല രീതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ രാജകീയ പരിചരണം ആശേച്ചിക്ക് ഈ നമ്മള് പറയാറുണ്ടല്ലോ വേഷ പകർച്ച എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഏത് വേഷവും കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലും നടിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ ശബ്ദ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആശേച്ചിയുടെ സൂപ്പർ അല്ല സത്യാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പല ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊരു ശബ്ദ അവരുടെ എന്തൊരു ചിരിയാണ് കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്നോട് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അസത്യം പറഞ്ഞ ആളല്ല എന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞു മോശമില്ല അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഒരു ആവറേജ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില ആള് പറയും ഫോട്ടോ കാണിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ എനിക്ക് പക്ഷിശാസ്ത്രം നോക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നില്ല ഫോട്ടോ എന്റെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കത്തിന്റെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രണയ ലേഖനങ്ങളും സങ്കടമായാലും സന്തോഷമായാലും ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കിടാനായിട്ട് ഈ ആശയിച്ചിയും ബാലേട്ടനും നാളെ കാലത്ത് എത്തുന്നതാണ് അതുവരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി നമസ്കാരം ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ